हेलो स्टूडेंट्स शुरू करब अंक क्लस जहर नवोदय विद्यालय प्रवेशिका परीक्षार जो निश्चित नवोदय नामक जो बी रही है शाह पब्लिकेशन से बर आज के षाट नम्बर क्लस आठ नम्बर भिडियो क्लस अध्याय गतिवेग बारो नम्बर अध्याय गतिवेग अध्याय छब्बीस दाग थे अंक करते शुरू करब चलो छब्बीस दागे जो प्रश्नटी आटे आगे पढ़ी तर समाधान करी एवं क्रमश सताश आठाश कर एगिए जा छब्बीस दागे जो समस्या रेटा तुम्हें बयाल्लिस कलोमीटर दूरत अतिक्रम करार पर पाँच मिनट विश्राम कर आर तर किमी सैकेल चालिए तुम्हार ओ दूरत जो समय लेगे पैंत मिनट तुम्हार गतिवेग कत छो भेरि भेरि इम्पर्टेंट क्यों कारण एखे हमारे धारणा आसो दुटो धारणा आस देखो ये पाँच मिनट विश्राम कर पाँच मिनट विश्राम ये एक धारणा आसे तो आगे हमें गतिवेगर नर्माल नियम तो शिखी जे बयाल्लिस कलोमीटर गे और तर कलोमीटर गे पाँच मिनट हमें रेस्ट नहीं पैंत मिनट समय लेगे युकु तो बोझा गल ते देखो मोट दूरत कत अतिक्रम कर ली मोट दूरत अतिक्रम कर प्रथम बयाल्लिस कलोमीटर पर तर कलोमीटर तीन और दुई पाँच चार और एक पाँच पंचान्न कलोमीटर हमें टोटाल दूरत अतिक्रम कर ल चलार समय अर्थात पैंत मिनट हमारे टोटाल समय लेगे तर मध्य पाँच मिनट दाड़े चल पाँच मिनट चल तई पैंत पाँच मिनट के वियोग कर ले त्रिस मिनट पावा जाए त्रिस मिनिटा चले अर्थात गतिशील छबार त्रिस मिनट गतिशील थी पंचान्न कलोमीटर दूरत गे ओकिक नियम में चले जाब एकदम ओकिक नियम में समाधान करब त्रिस मिनिटे जाए पंचान्न कलोमीटर एक मिनिटे जाए पंचान्न ब्रिस कलोमीटर षाट मिनिटे जाए पंचान्न ब्रिस इंटू षाट ये काटले दुई दुई पाँच दुनि दस पाँच दुनि दस एक एगार एकश दस कलोमीटर अर्थात षाट मिनिट जेटा लिखल एखे जो षाट मिनिट कथाटा लिखे यार समान समान एक घंटा तेल कि बोलते एक घंटा जा दस किमी एक घंटा जो एक दस किमी जाए गतिवेग है एक दस किलोमीटर पर घंटा ये उत्तर लिखते है ये ये टोटाल जे भाव समाधान कर लोटा समाधान तुम्हें करते हैं आसब धारणा धारणा नम्बर दई कि और दिए कर देखो मोट दूरत के मोट समय दिए भाग कर ले गड़ गतिवेग पा जाए मैं गड़ गतिवेगर क्षेत्र में तुम पाँच मिनट जो विश्राम करो से तुम्हार गतिवेगर मध्य ढुके जा मोट समय और मोट दूरत तेल गड़ गतिवेग जो बेर करतम तेल पंचान्न कलोमीटर गे कत पैंत मिनिटे वन पॉन्ट फाइव सेभेन किमी पर मिनिट अथवा षाट मिनिटे जो करो पंचान्न बैंत इंटू षाट चुरानब्बे दशमिक टू एट कलोमीटर होत पर घंटा तेल जो गई पाँच मिनिट समय के पाँच मिनट समय के गतिशील छा बद देवता नर्माली हमारे एकश दस किलोमीटर पर घंटा होत और जो ओटा के हिसाब से आनी हमारे गड़ गतिवेग गड़ गतिवेग जेटा अध्याय आो कयटा समस्या समाधान पर शिखब चलो परवर्ती समस्या सताश दाग सताश दागे कि बोलते जो तीन सौ मीटर लम्बा एक ट्रेन त्रिस सेकेंडे एक खुटी के अतिक्रम कर वार गतिवेग कत कलोमीटर पर घंटा तेल एक खुटी अतिक्रम करार अर्थ हे निजे दैर्घ्य के अतिक्रम करा तेल ट्रेन तीन सौ मीटर लम्बा 
ট্রেনটা তিরিশ সেকেন্ডে একটা খুঁটিকে অতিক্রম করলো আর এই খুঁটি অতিক্রম করার অর্থটা কি দেখো এই হচ্ছে ট্রেনটা এখান থেকে যাত্রা শুরু করে চলছে চলছে এইখানে গিয়ে শেষ হলো অর্থাৎ এই খুঁটিটাকে শেষ করে চলে যাচ্ছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে যে দূরত্বটা অর্থাৎ এর যে নিজের দৈর্ঘ্য এই নিজের দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করছে সে তাহলে নিজের দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করা আর খুঁটি অতিক্রম করা একই কথা তাহলে নিজের দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করতে তার তাহলে কত সময় লাগলো এই তিনশো মিটার নিজের দৈর্ঘ্য তিরিশ সেকেন্ডে গেল আর এক ঘন্টায় ছত্রিশশো সেকেন্ড এই কথাটা লিখে রাখলাম আর এই যে একটি খুঁটিকে অতিক্রম করার অর্থ নিজের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করা এই কথাটাকে উপরে লিখে রাখবে যখন এই অঙ্ক প্রথমবার করবে তখন প্রতিবার অঙ্কের সমাধানে এটা লেখা দরকার নেই লিখলে ভালো হয় এবার এই যে যে এক ঘন্টা ছত্রিশশো সেকেন্ড এটা জানার পরে আমি ঐকিক নিয়মে চলে যাচ্ছি তিরিশ সেকেন্ডে যাচ্ছে তিনশো মিটার এই যে নিজের দৈর্ঘ্য খুঁটি অতিক্রম করছে খুঁটি অতিক্রম করার অর্থ হচ্ছে নিজের দৈর্ঘ্য তাহলে এক সেকেন্ডে যাচ্ছে কতটা তিনশো বাই তিরিশ ছত্রিশশো সেকেন্ডে যাচ্ছে ছত্রিশশো দিয়ে গুণ করলাম শূন্য শূন্য কাটলাম তিন দিয়ে কাটলে দশ তাহলে এইখানে এখানে না কাটলেও হতো এই জায়গাটায় দেখো এই যে যে যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মিটার ছত্রিশশো সেকেন্ডে যাচ্ছে এত মিটার মিটারকে এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে কিলোমিটার পাওয়া যায় এবার একটা শূন্য দুটো শূন্য তিনটে শূন্য চারটে শূন্য তিনটে আর একটা চারটে শূন্য তিন তিন কাটলাম ছত্রিশ কিলোমিটার তাহলে ছত্রিশশো সেকেন্ড মানে হচ্ছে এক ঘন্টা এক ঘন্টায় যাচ্ছে ছত্রিশ কিলোমিটার ট্রেনটির গতিবেগ সমান সমান ছত্রিশশো কিমি পার ঘন্টা তাহলে এই জায়গাতে এই অঙ্কটাতে আমাদের ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে জায়গাটা আমরা শিখলাম সেটা হচ্ছে কোনো খুঁটি খুঁটিকে অতিক্রম করা খুঁটিকে অতিক্রম করার অর্থ হচ্ছে নিজের দৈর্ঘ্য নিজের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করা এই জায়গাটা তুমি নতুন শিখলে এটাকে মনে রাখবে যাব পরের সমস্যায় আঠাশ দাগ দুশো মিটার লম্বা একটি ট্রেন কুড়ি সেকেন্ডে তিনশো মিটার লম্বা একটি প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করে ওয়ার গতিবেগ কত দেখো এইখানেও আমাদের ঠিক মনে রাখতে হবে এই বিষয়টা একটি ট্রেন প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করার অর্থ হচ্ছে নিজের দৈর্ঘ্য প্লাস প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করা কেমন আমরা ছবির সাহায্যে দেখে নেব ছবিটাকে একটু লক্ষ্য করো এই যে ট্রেনটা এইখান থেকে যাত্রা শুরু করলো এই এই জায়গাটার থেকে এবার যখন এই প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করে ট্রেনটা যখন চলে যাবে এই ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে এই ট্রেনের মাথাটা ট্রেনের মাথাটা এইখানে চলে আসলো অর্থাৎ সে আলটিমেটলি এতটা দূরত্ব অতিক্রম করলো আর এই দূরত্বটা কি দেখো তো এই প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য আর ট্রেনের দৈর্ঘ্য এই দুটোর যোগফল তাহলে এখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে ট্রেনের মাথা যখন প্ল্যাটফর্মকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখন এই জায়গাটা ট্রেনের মাথা তাহলে ট্রেনের মাথার হিসাব করলে এতটা পথ অতিক্রম করেছে তাহলে এখানে দূরত্ব সমান সমান এই নিজের দৈর্ঘ্য দুইশো আর এদিকে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য তিনশো তাহলে তিনশো আর দুশো পাঁচশো মিটার পাঁচশো মিটার হচ্ছে দূরত্ব অতিক্রম করল ছত্রিশশো সেকেন্ডে এক ঘন্টা হয় এই কথাটা আমরা আগেও জেনেছি অঙ্কের মধ্যে এখানে লিখেও রাখব এবার আসব কুড়ি সেকেন্ডে যাচ্ছে পাঁচশো মিটার এক সেকেন্ডে যাচ্ছে পাঁচশো বাই কুড়ি মিটার ছত্রিশশো সেকেন্ডে যাচ্ছে ইন্টু ছত্রিশশো মিটার এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে কিলোমিটার পেলাম একটা দুটো শূন্য এই দুটো শূন্য একটা দুটো শূন্য এই একটা দুটো শূন্য পাঁচ দিয়ে কাটলে হয় আঠেরো পাঁচ আঠেরো নব্বই কিলোমিটার ছত্রিশশো সেকেন্ড মানে কি এক ঘন্টা তাহলে এক ঘন্টায় যাচ্ছে নব্বই কিলোমিটার ট্রেনটির গতিবেগ নব্বই কিমি পার ঘন্টা পুরো সমস্যাটাকে দেখো বোঝো সমাধান কৌশলটাকে ঠিক এইভাবে লিখে লিখে করো এইভাবে লিখে লিখে করো এবার এখানে আমরা যেটা নতুন শিখলাম সেটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আজকে আমরা শিখলাম যে নিজের দৈর্ঘ্য প্লাস প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য সমান সমান প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করা 
এই জিনিসটা আমরা শিখলাম এটা মনে রাখবে সারা জীবন যাব পরবর্তী সমস্যা উনত্রিশ দাগে একটি ট্রেন পঞ্চাশ কিমি পার ঘন্টা বেগে একটি স্থানে গেল আবার পঁচিশ কিমি পার ঘন্টা বেগে ফিরে এলো যাওয়া আসায় ওর গর গতিবেগ কত এইবার আমরা গর গতিবেগ বিষয়টাকে পেলাম দেখো গর গতিবেগ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় গতিবেগ অধ্যায়ের গর্গতিবেগের সূত্র কি গর্গতিবেগ সমান সমান মোট দূরত্ব বা মোট সময় এটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে এই এখানে দূরত্ব উল্লেখ করা নেই দেখো অঙ্কটার মধ্যে পঞ্চাশ কিমি বেগে গেল আর পঁচিশ কিমি পার ঘন্টা বেগে ফিরে এলো যাওয়া আসায় গর্গতিবেগ কত তাহলে আমি এই যে যে জায়গাটা এই গেল আর এই ফিরে এলো আমি এক্স কিলোমিটার ধরলাম তাহলে গেল এক্স আসলো এক্স তাহলে এক্স গেছে আর এক্স এসেছে অর্থাৎ টু এক্স কিলোমিটার সে টোটাল ভ্রমণ করেছে এবার যাওয়ার সময় তার কত সময় লেগেছে এক্স কিলোমিটার গেছে তার গতিবেগ ছিল পঞ্চাশ তাহলে দূরত্ব বা গতিবেগ সমান সমান সময় এইটা এত ঘন্টা সময় লেগেছে আসার জন্য তার সময় লাগলো কত দূরত্বকে গতিবেগ দিয়ে ভাগ করলাম এত ঘন্টা এই জায়গাটা বোঝো এই যে দূরত্ব এক্স কিলোমিটার তাকে গতিবেগ দিয়ে ভাগ করলে আমরা সময় পাই সূত্রটা মনে করার চেষ্টা করো তাই এই যে এই একটা ঘন্টা এই একটা ঘন্টা এবার মোট সময় কত এক্স বাই পঞ্চাশ এক্স বাই পঁচিশ এ হচ্ছে টোটাল সময় লেগেছে এটা যাওয়ার জন্য এটা আসার জন্য তাহলে এবার এখান থেকে আমরা পাচ্ছি থ্রি এক্স বাই পঞ্চাশ ঘন্টা এটা হচ্ছে মোট সময় মোট দূরত্ব কত এখানে বের করে রেখেছিলাম আমি মোট দূরত্ব এই এক্স গেল এক্স আসলো তাহলে মোট দূরত্ব টু এক্স কিলোমিটার গড় গতিবেগ কত মোট দূরত্ব বাই মোট সময় এবার এই যে টু এক্স বাই থ্রি এক্স বাই ফিফটি বাই ফিফটিটা উপরে উঠে যায় এক্স আর এক্স কেটে যায় পঞ্চাশ দিয়ে একশো হয় গুণ করলে তিন দিয়ে ভাগ করলে তেত্রিশ দশমিক তিন তিন কিলোমিটার পার ঘন্টা হয় যাওয়া আসায় গড় গতিবেগ তেত্রিশ দশমিক তিন তিন কিলোমিটার পার ঘন্টা এইখানে দেখো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে দূরত্ব না দেওয়া থাকলেও না দেওয়া থাকলেও আমরা গতিবেগ গড় গতিবেগ নির্ণয় করতে পারি শুধু যাওয়ার দূর গতিবেগ এবং আসার গতিবেগ জানা থাকলে আমরা এখান থেকে গড় গতিবেগটাকে নির্ণয় করতে শিখলাম এইটাই হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কটা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো যাব পরবর্তী সমস্যা তিরিশ দাগ একই সময়ে দুটি বাস হাবড়া ও বারাসাত থেকে কলকাতার দিকে রওনা দিল ওয়াদের গতিবেগ যথাক্রমে সত্তর কিমি পার ঘন্টা এবং ষাট কিমি পার ঘন্টা রওনা দেওয়ার সময় রওনা দেওয়ার কত সময় পরে ওহারা মিলিত হবে হাবড়া ও বারাসাতের দূরত্ব পঁচিশ কিলোমিটার একই দিকে দেখো দুটো একই দিকে যাচ্ছে এবার ছবির সাহায্যে বিষয়টাকে একটু ক্লিয়ার করে দিই এই হচ্ছে হাবড়া আর এই হচ্ছে বারাসাত এই হচ্ছে কলকাতা একই দিকে যাচ্ছে এটাও যে দিকে যাচ্ছে এটাও সেই দিকে যাচ্ছে আর এই আবরা এবং বারাসাত এদের মাঝখানে দূরত্ব পঁচিশ কিলোমিটার এবার যখন দুটো গতিশীল বস্তু এরকম একই দিকে যায় তখন এদের গতিবেগটা কি হয় এর তুলনায় এর গতিবেগ কত হয় একই দিকে যখন চলে তখন দেখবে আস্তে আস্তে দেখা যায় ওই আস্তে আস্তে চলছে এ মনে করবে এ আস্তে চলছে এ মনে করবে এ আস্তে চলছে কারণ এই ক্ষেত্রে তখন তাদের আপেক্ষিক গতিবেগ বলা হয় এটাকে এই যে আসতে চলছে আদৌ কি এটা আসতে চলছে বা এটা আসতে চলছে না এরা কি করছে এ চলছে সত্তর আর এ চলছে ষাট কিন্তু এ দেখছে এ খুব আসতে চলছে আবার এও দেখছে এ খুব আসতে চলছে এই যে আসতে চলছে এটাকে আপেক্ষিক গতিবেগ বলে কত আসতে চলছে এই সত্তর থেকে এই ষাট বিয়োগ করলে যে দশ পাবো এই এর কাছে মনে হবে এ যেন দশ কিলোমিটার বেগে চলছে আবার এর কাছে মনে হবে এ দশ কিলোমিটার বেগে চলছে তাহলে একই দিকে চলছে যখন তখন বাস দুটি চলমান থাকলে ওদের আপেক্ষিক গতিবেগ হবে বিয়োগফল বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ দশ কিমি পার ঘন্টা অর্থাৎ এই এক নম্বর বাসটা 
এই দুই নম্বর বাসকে দেখবে দশ কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে চলছে আবার এই দুই নম্বর বাসটা এক নম্বর বাসটাকেও দেখবে যে ও দশ কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে এই যে যে দুজন দুজনকে দেখছে এটা তো বাস্তব না সেজন্য আপেক্ষিক বলা হয় এটাকে এই তাহলে বাস দুটি মিলিত হওয়ার জন্য সময় লাগবে এই যে এদের মাঝখানে যে দূরত্ব এই দূরত্বটা অতিক্রম করতে পারলেই এই বাসটা একে ধরে ফেলবে তাই তখন বলা হয় এই পঁচিশকে দশ দেখা করলে টু পয়েন্ট ফাইভ ঘন্টা বা দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিট তাহলে রওনা হওয়ার দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিট পর বাস দুটি পরস্পরকে অতিক্রম করবে অথবা পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হবে এই হচ্ছে এই একই দিকে চলার জন্য একই দিকে চলার জন্য এই সমস্যা কি কি মনে রাখবো এখানে এই এদের মাঝখানের দূরত্ব যেটা এটাকে অতিক্রম করতে হবে এবং আপেক্ষিক গতিবেগ বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ করে দিতে হবে এই দুটো মনে রাখবে পরবর্তী সমস্যা একত্রিশ দেয় চল্লিশ কিমি পার ঘন্টা এবং তিরিশ কিমি পার ঘন্টা বেগে দুটি ট্রাক পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে ওয়াদের মাঝে দূরত্ব পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার হলে রওনা হওয়ার কতক্ষণ পর ওহারা মিলিত হবে ভালো কথা ছবির সাহায্যে বুঝি এ একটা জায়গা এ একটা জায়গা একটা ট্রাক এই দিকে চলছে আর একটা ট্রাক এই দিকে চলছে পরস্পর পরস্পরের দিকে এর গতিবেগ চল্লিশ কিমি পার ঘন্টা এর গতিবেগ তিরিশ কিমি পার ঘন্টা পরস্পরের দিকে যখন আসে বা বিপরীত দিকে যখন চলে তখন কি হয় আপেক্ষিক গতিবেগ এ মনে করবে এ ভীষণ জোরে চলছে আবার এ মনে করবে এও ভীষণ জোরে চলছে কতটা মনে করবে সেটাই আপেক্ষিক গতিবেগ হবে এই যে এইটার তুলনায় এইটা দেখলে মনে হবে যেন ভীষণ স্পিডে চলছে কত সেটা হচ্ছে এদের যোগফল সত্তর তাহলে এখানকার ট্রাকটা দেখবে এই ট্রাকটা সত্তর কিমি বেগে চলছে আবার এখানকার ট্রাকটা দেখবে এই ট্রাকটা সত্তর কিলোমিটার বেগে চলছে তখন তাদের আপেক্ষিক গতিবেগ এটা হলো ওই আপেক্ষিক গতিবেগে তাদের এই দূরত্বটাকে অতিক্রম করতে হবে এই দূরত্বটা কত এই দূরত্বটা পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার তাহলে যাত্রা শুরু করার পর মিলিত হওয়ার জন্য সময় দরকার কতটুকু এই দূরত্ব বা এই সময় পয়েন্ট ফাইভ ঘন্টা বা তিরিশ মিনিট তাহলে যাত্রা শুরু তিরিশ মিনিট পর ওহারা মিলিত হবে এইখানে আমরা কি জানলাম যে বিপরীত দিকে যদি চলে তখন তাদের আপেক্ষিক গতিবেগ কি হয় উভয়ের গতিবেগের সমষ্টি হয় একই দিকে চললে অন্তর হয় এই দুটো কথা মাথায় রাখবে সারা জীবন যাব পরবর্তী সমস্যা বত্রিশ দাঁত তিনশো মিটার ও দুশো মিটার লম্বা দুটি ট্রেন একই দিকে চলছে ভালো কথা আমি ছবিতে দেখিয়েছি একই দিকে চলছে এই ওয়াদের গতিবেগ ছেষট্টি কিমি পার ঘন্টা তিরিশ কিমি পার ঘন্টা হলে কত সময় নিজেদের অতিক্রম করবে দেখো এবার এই নিজেদের অতিক্রম করার অর্থ হচ্ছে এর এইটার দৈর্ঘ্য আর এটার দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করা এদের সমষ্টি তাহলে এরা ট্রেন দুটি পরস্পরকে অতিক্রম করার অর্থ নিজেদের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করা তাহলে এখানে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত হবে তিনশো আর দুশো পাঁচশো মিটার কিলোমিটারে নিয়ে যাচ্ছি হাজার দিয়ে ভাগ করে দিলাম ওয়ান বাই টু বা পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার আর ওদের আপেক্ষিক গতিবেগ কি হবে একই দিকে চলছে তাহলে বড়টার থেকে ছোটটা বিয়োগ করলে ছত্রিশ কিমি পার ঘন্টা এখানে কিমি পার ঘন্টা আছে বলে এটাকে কিলোমিটারে নিয়ে আসলাম এবার নিজেদের অতিক্রম করার জন্য সময় কতটা লাগবে দূরত্ব হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার আর গতিবেগ কত ছত্রিশ এই এবার এই ঘন্টাটাকে সেকেন্ড করে দাও ছত্রিশশো দিয়ে গুণ করে তাহলে এই একটা শূন্য একটা শূন্য কাটলাম ছত্রিশ ছত্রিশ কাটলে দশ হচ্ছে তাহলে পঞ্চাশ সেকেন্ড সময় লাগছে তাহলে ওরা পঞ্চাশ সেকেন্ড সময় নিজেদের অতিক্রম করবে পুরো এইভাবে ছবি এঁকে এইভাবে লিখে লিখে সমস্যার সমাধান করতে হবে সি ডাব্লু এইভাবেই তোমাদের করতে হবে যাব পরবর্তী সমস্যা তেত্রিশ দাগে তিনশো মিটার লম্বা এবং দুশো মিটার লম্বা দুটো ট্রেন বিপরীত দিকে চলছে ওয়াদের গতিবেগ যথাক্রমে পঞ্চাশ কিমি পার ঘন্টা ও বাইশ কিমি পার ঘন্টা কত সময় ওয়ারা নিজেদের অতিক্রম করবে ঠিক আগের অঙ্কটার মতো আগের অঙ্কটার মতো কিন্তু আগেরটাতে ছিল একই দিকে চলছিল আর এই অঙ্কটাতে কি করছে বিপরীত দিকে চলছে তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব কিন্তু ওদের যে মানে দৈর্ঘ্য সেটা পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার আর বিপরীত দিকে চললে আপেক্ষিক গতিবেগ কি হবে ওদের সমষ্টি হবে গতিবেগের 
তাহলে বাহাত্তর কিমি পার ঘন্টা তাহলে আমি গতিবেগ জানি এই দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে সেটা জানি তাহলে নিজেদের অতিক্রম করার জন্য সময় লাগবে দূরত্ব বাই সময় এবার এত ঘন্টা সেকেন্ড করে দিলাম এই শূন্য শূন্য কাটলাম এইবার ছত্রিশ দিয়ে কাটলে দশ হয় ছত্রিশ দিয়ে কাটলে দুই হয় দুই দিয়ে কাটলে পাঁচ হয় পঁচিশ সেকেন্ড সময় লাগবে তাহলে উত্তর কি হলো পঁচিশ সেকেন্ডে উহারা পরস্পরকে অতিক্রম করবে এখানে তুমি ছবিটা আঁকতে পারতে আমি আঁকিনি এই ছবিটা আঁকতে পারো ছবিটা আঁকতে পারো পুরোটা লিখে লিখে এইভাবে করতে হবে দ্যাট ইজ ইউর সি ডাব্লিউ যাব চৌত্রিশ দাগের সমস্যা দুটি তুমি দেড়শো কিমি দূরের একটি স্থানে পাঁচ ঘন্টায় গিয়ে চার ঘন্টায় ফিরে এলে তোমার গর গতিবেগ কত তাহলে এই যে দূরত্ব যেটা দিয়েছে এই দূরত্বটা থাকলেও চলে না থাকলেও চলে কিন্তু না থাকতে গেলে দুটো গতিবেগ জানতে হবে আর এখানে সময়টা দিয়েছে তাহলে যাওয়ার দূরত্ব দেড়শো কিমি আসার দূরত্ব দেড়শো কিমি অর্থাৎ তুমি এই যে দেড়শো কিমি গেছো আর দেড়শো কিমি এসেছো তাহলে যাওয়া আসায় মোট দূরত্ব হলো তোমার তিনশো কিলোমিটার এই তাহলে মোট সময় কত পাঁচ ঘন্টা চার ঘন্টা সমান সমান নয় ঘন্টা তাহলে গড় গতিবেগ কত মোট দূরত্বকে মোট সময় দিয়ে ভাগ করে দিলাম এত কিমি পার ঘন্টা এটা সমাধান করে এটা পেলাম তাহলে উত্তর লিখে দিতে হবে এইভাবে যে যাওয়া আসায় গড় গতিবেগ তেত্রিশ কিমি পার এই তেত্রিশ দশমিক তিন তিন কিমি পার ঘন্টা তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু এই অঙ্কটা আমাদের কাছে খুব একটা কঠিন লাগলো না কারণ গড় গতিবেগ আমরা শিখে নিয়েছি অলরেডি যাব পরবর্তী সমস্যায় পঁয়ত্রিশ দাগে যাওয়ার সময় চার ঘন্টা এবং আসার সময় তিন ঘন্টা সময় লাগলো তোমার গড় গতিবেগ তেইশ কিমি পার ঘন্টা হলে গন্তব্যস্থল কত দূর তাহলে মোট সময় হচ্ছে সাত ঘন্টা আর গড় গতিবেগ এত তাহলে এই যে সময় এই সময়ের সাথে যদি গড় গতিবেগকে তুমি গড় গতিবেগকে যদি তুমি গুণ করে দাও তাহলে দূরত্ব পাবে এটাও কিন্তু একটা সূত্র তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে এই গতিবেগের সাথে সময় গুণ করেছে একশো একষট্টি কিমি তাহলে স্থানটির দূরত্ব কত এখানে এইখানে যদি উত্তর এটা তুমি করো এটা দেখা গেল এ অপশানে দেওয়া আছে আর কোথায় সি অপশানে দেওয়া আছে এইটা কেন কারণ এই যে যাওয়া এবং আসা দুটো মিলিয়ে হচ্ছে একশো একষট্টি তাহলে শুধু যাওয়া কত এই একশো একষট্টির অর্ধেক আর আশা কত একশো একষট্টির অর্ধেক এই জায়গাটা বুঝতে হবে তো আশি পয়েন্ট ফাইভ কিমি তাহলে স্থানটি আশি পয়েন্ট ফাইভ কিমি দূরে তাহলে এখানে গেল আশি পয়েন্ট ফাইভ আসলো আশি পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ে হলো একশো একষট্টি বোঝা গেল তো তাহলে এইভাবে আমাদের এই সমস্যাটা যেন ভুল না হয় সেই দিকেও কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এই জায়গাটা লক্ষ্য রাখবে ভাগটা করতে হবে যাব ছত্রিশ দাগে পঁচাত্তর কিমি দূরের একটি স্থানে তুমি পঁচিশ কিমি পার ঘন্টা বেগে গিয়ে তিরিশ কিমি পার ঘন্টা বেগে ফিরে আসলে কত সময় ভ্রমণ করলে বেশ এখানে কোনো গড় গতিবেগ নেই যাওয়ার জন্য সময়টা কত এই যে পঁচাত্তর কিমি গেছো গতিবেগ দিয়ে ভাগ করলাম ঘন্টা পেয়ে গেলাম আসার জন্য কি হলো ঘন্টাটা পেয়ে গেলাম তাহলে মোট সময় কত ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ঘন্টা বা পাঁচ ঘন্টা তিরিশ মিনিট তাহলে আমি পাঁচ ঘন্টা তিরিশ মিনিট ভ্রমণ করলাম একদম সিম্পল একটা অঙ্ক বেসিক অঙ্ক গতিবেগ চ্যাপ্টারের বেসিক অঙ্ক শুধু কি হলো যাওয়া আসা মিলিয়ে টোটাল কত সময় লাগলো সেটাকে তুমি বের করলে যাব পরবর্তী সমস্যায় সাঁত্রিশ দাগে নব্বই কিমি পদ যেতে সময় লাগলো তিন ঘন্টা আর ফিরে আসতে দুই ঘন্টা গড় গতিবেগ কত একদম সহজ অঙ্ক একটু আগেই আমরা বিষয়টা বুঝে গেলাম মোট দূরত্ব যাওয়া আর আসা মিলি একশো আশি কিমি মোট সময় পাঁচ ঘন্টা এই দুই ঘন্টা এই দুই ঘন্টা আর এই দিকে আছে তিন ঘন্টা দুই আর তিন মোট পাঁচ ঘন্টা সময় লেগেছে এই পাঁচ ঘন্টা সময়ে তুমি গড় গতিবেগ নির্ণয় করবে ছত্রিশ কিমি পার ঘন্টা তাহলে গড় গতিবেগ ছত্রিশ কিমি পার ঘন্টা এটা সহজ অঙ্ক ছিল যাব পরবর্তী সমস্যা আটত্রিশ দাগে তুমি মোট ছয় ঘন্টা চলেছ প্রথম তিন ঘন্টা সাতাশ কিমি পার ঘন্টা বেগে চলেছ পরের তিন ঘন্টা বাইশ কিমি পার ঘন্টা বেগে চলেছ মোট কত দূর ভ্রমণ করলে বেসিক অঙ্ক 
প্রথম তিন ঘন্টায় যাব হচ্ছে এই গতিবেগ দিয়ে সময়কে গুণ করলে একাশি কিলোমিটার পরের তিন ঘন্টায় যাব এটাকে যদি এটা দিয়ে গুণ করি তাহলে ছেষট্টি কিলোমিটার তাহলে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব কত হলো এই দুটোর সমষ্টি তাহলে ছয় আর এক সাত আট আট ছয় চোদ্দ একশো সাতচল্লিশ কিলোমিটার তাহলে আমি মোট একশো সাতচল্লিশ কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করেছি তাহলে আমি ভ্রমণ করেছি কত একশো সাতচল্লিশ কিলোমিটার যাব পরবর্তী সমস্যা উনচল্লিশ দাগে পিনাকি মোট ছিয়ানব্বই কিমি ভ্রমণ করেছে চোদ্দ কিমি পার ঘন্টা বেগে পাঁচ ঘন্টা বারো কিমি পার ঘন্টা বেগে পঁয়তাল্লিশ মিনিট চলার পর আর কতটা পথ সে চলেছিল ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট একটা সমস্যা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেন বলছি দেখো এই জায়গাটা অঙ্কটা কঠিন না কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রথম পাঁচ ঘন্টা চলেছে তাহলে পাঁচ ঘন্টা চোদ্দ কিমি পার ঘন্টা বেগে চলেছে সত্তর কিমি গেছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট মানে কি পঁয়তাল্লিশ বাই ষাট মিনিটকে ষাট দিয়ে ভাগ করলে কি ঘন্টা পাওয়া যায় তাহলে এত ঘন্টা তাহলে এত ঘন্টায় কতটুকু যাবে বারো কিমি পার ঘন্টা বেগে চলেছে তাহলে তিন তিরিখকে নয় ঘন্টা হলো নয় কিমি হলো তাহলে সত্তর কিমি আর নয় কিমি মোট সে কত দূর গেল সেভেন্টি নাইন উনআশি কিলোমিটার চলে গেল কিন্তু তার তো টোটাল ছিয়ানব্বই কিলোমিটার যেতে হবে তার মধ্যে সে সেভেন্টি নাইন কিমি চলে গেছে বাকি কতটুকু থাকলো বাকি পথ এইটা বিয়োগ করলো সতেরো কিমি আরো সতেরো কিমি পথ তার চলতে হয়েছিল অঙ্কটা কিন্তু কঠিন নয় কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যাব চল্লিশ দাগে পাখির ওরার গতিবেগ একশো এগারো কিমি পার ঘন্টা চিতাবাঘের দৌড়ানোর গতিবেগ সাতাশি কিমি পার ঘন্টা সাত ঘন্টায় চিতাবাঘ পাখির থেকে কত কম পথ যাবে এক ঘন্টায় চিতাবাঘ পাখির থেকে কম যায় কতটুকু কম যায় এই একশো এগারো থেকে এটা বিয়োগ করলে চব্বিশ কিমি কম যায় এক ঘন্টায় যদি চব্বিশ কিমি কম যায় সাত ঘন্টায় কতটুকু যায় একশো আটষট্টি কিলোমিটার কম যায় তাহলে সাত ঘন্টায় চিতাবাঘ পাখির তুলনায় একশো আটষট্টি কিলোমিটার কম দূরত্ব অতিক্রম করবে একদম সহজে সিম্পলভাবে সমস্যা সমাধান হয়ে গেল যাব একচল্লিশ দাগে চারশো কুড়ি কিমি পথ গিয়ে ফিরে এসেছ যাতায়াতের গর্ভতিবেগ চল্লিশ কিমি পার ঘন্টা হলে তোমার মোট কত সময় লাগলো তাহলে যাওয়া আসায় মোট দূরত্ব কত চারশো কুড়ি আর চারশো কুড়ি আটশো চল্লিশ কিমি গর্গতিবেগ কত চল্লিশ কিমি পার ঘন্টা তাহলে এই যে দূরত্ব আর এই গর্গতিবেগ সময় বেরিয়ে যাবে ভাগ করে দিলে একুশ ঘন্টা তাহলে আমার মোট একুশ ঘন্টা সময় লেগেছে উত্তরটা বেরিয়ে গেল এইভাবে লিখে করতে হবে সি ডাব্লিউ এস ডাব্লিউ সবই লিখে লিখে করতে হবে যাব বিয়াল্লিশ দাগে বিয়াল্লিশ দাগে সমস্যাটি পড়ি তুমি পনেরো কিমি পার ঘন্টা বেগে তিন ঘন্টা চলার পর তিরিশ মিনিট বিশ্রাম করেছো তারপর ষোলো কিমি পার ঘন্টা বেগে দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিট চলেছ তোমার গর্গতিবেগ কত ছিল ওই বেগে চললে পাঁচ ঘন্টা কত দূরত্ব যাবে এটাও কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা সমস্যা বাট সহজ খুবই সহজ কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তিন ঘন্টায় যাব কত এই তিন ঘন্টায় পনেরো কিমি পার ঘন্টা বেগে গেলে পঁয়তাল্লিশ কিমি যাব তিরিশ মিনিট বিশ্রাম করলাম ষোলো কিমি পার ঘন্টা বেগে দুই ঘন্টা চললাম দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট চললাম তাহলে দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট মানে টু পয়েন্ট ফাইভ ঘন্টা তাহলে ষোলো পা কিমি পার ঘন্টা বেগে চললে চল্লিশ কিমি যাব মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব পঁয়তাল্লিশ আর চল্লিশ পঁচাশি কিলোমিটার সুতরাং মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব আমার পঁচাশি কিলোমিটার মোট সময় কত তিন ঘন্টা এই যে তিরিশ মিনিট বিশ্রাম করেছে সেটাও ধরতে হবে আড়াই ঘন্টা চলেছে এটাও ধরতে হবে তাহলে এখানে হলো একের দুই ঘন্টা একের দুই ঘন্টা বা পয়েন্ট ফাইভ ঘন্টা এই কটাকে তুমি যোগ করলে পাবে তিন ছ ঘন্টা পাবে তাহলে গড় গতিবেগ নির্ণয় করব কিভাবে পঁচাশি কিলোমিটারকে ছয় ঘন্টা দিয়ে ভাগ করে দাও চোদ্দো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স কিমি পার ঘন্টা এই বেগে যদি চলি তাহলে পাঁচ ঘন্টায় কতটুকু যাবে এটার সাথে পাঁচ গুণ করে দাও তাহলে পাঁচ ছ আচ্ছা ওইখানে মানে আরও ছিল এখানে আরও আছে সেজন্য উত্তরটা কিন্তু এইটা আসবে যাব উত্তরে আমার গর্গতিবেগ চোদ্দ পয়েন্ট ওয়ান সিক্স কিমি পার ঘন্টা আর এই বেগে যদি চলি পাঁচ ঘন্টা যাব সত্তর দশমিক এইট থ্রি কিলোমিটার তাহলে অঙ্কটা দেখো ভালো করে পুরোটা এইভাবে লিখে লিখে করবে যাব তিতাল্লিশ দাগে যাওয়ার সময় যতক্ষণ লাগলো আসার সময় তার দ্বিগুণ সময় লাগলো তিনশো কিমি পথ গিয়ে ফিরে এলে গর্গতিবেগ কত যখন যাওয়ার জন্য সময় লাগলো দুই ঘন্টা 
তাহলে যাওয়ার সময় দুই ঘন্টা আসার সময় লাগলো দুই দ্বিগুণ চার ঘন্টা যাওয়া আসায় মোট দূরত্ব তিনশো আর তিনশো ছয়শো তাহলে গর্ভতিবেগ কত হচ্ছে মোট দূরত্বকে মোট সময় দিয়ে ভাগ করলাম দুই ঘন্টা চার ঘন্টা ছয় ঘন্টা ছয় দিয়ে ভাগ করলে একশো পাওয়া যায় তাহলে গর্ভতিবেগ একশো কিলোমিটার পার ঘন্টা এটা একটা সহজ অঙ্ক ছিল চুয়াল্লিশ দাগ যাওয়ার গতিবেগ তিরিশ কিমি পার ঘন্টা এবং আসার গতিবেগ চল্লিশ কিমি পার ঘন্টা যাওয়ার জন্য সময় লাগলো চার ঘন্টা আর আসার জন্য সময় লাগলো তিন ঘন্টা মোট কত পথ ভ্রমণ করেছো তাহলে যাওয়ার সময় অতিক্রান্ত পথ গতিবেগকে সময় দিয়ে গুণ করে দিলাম আসার সময় কি হলো গতিবেগকে সময় দিয়ে গুণ করে দিলাম একশো কুড়ি একশো কুড়ি মোট অতিক্রান্ত পথ দুশো চল্লিশ কিলোমিটার এটা উত্তর লিখে দিলাম তাহলে আমরা আমাদের নিশ্চিত নবোদয় নামক যে বই রয়েছে নিশ্চিত নবোদয় নামক যে পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেখানে ছাব্বিশ দাগ থেকে চুয়াল্লিশ দাগ পর্যন্ত যে সমস্যাগুলি সমাধান তোমরা এখন ক্লাসে দেখলে এটা সি ডাব্লু থাকলো সি ডাব্লু সবুজ কালি দিয়ে আচ্ছা সি ডাব্লুটা কোনো কালি বললাম না এইচ ডাব্লু যেটা করবে এই অঙ্কগুলোকে আবার ফ্রেশ খাতাতে ফ্রেশ করে খাতায় নোট ডাউন করবে সেক্ষেত্রে প্রশ্নটাকে তুলে করবে প্রশ্ন করবে সবুজ কালি দিয়ে আর সমাধান যেটা আছে সমাধান করবে কালো কালি দিয়ে এইটা তোমার এইচ ডাব্লু থাকবে এইচ ডাব্লু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করে নেবে যখন জমা করার কথা বলা হবে ঠিক সেই সময় তুমি জমা করে দেবে তাহলে আজকের মতো আমরা আমাদের নিশ্চিত নবোদয় বইয়ের অঙ্কের সমাধান ক্লাস শেষ করছি ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরবর্তী ক্লাসে আমরা পঁয়তাল্লিশ দাগ থেকে শুরু করব টাকা